वेलकम प्यारे बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन बच्चों आज हम लोग क्या रिवाइज करने चल रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि फिजिक्स के कई इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इसी पर बेस्ड हैं जैसे वेव मोशन ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों साउंड वेव वेव ऑप्टिक्स अल्टरनेटिंग करेंट ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आप सिंपल हारमोनिक मोशन का यूज़ करते हो ठीक है तो बच्चों क्विक रिविजन सीरीज में हम लोग फास्ट उन चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो जो चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है आप उनको चेक कर सकते हो उनके जरिए रिवीजन कर सकते हो और एक अच्छी रैंक के लिए फाइट कर सकते हो फॉर नीट और जेई मेन्स 2022 ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जिनकी तैयारी है उनका रिवीजन हो जाएगा ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जिनकी तैयारी अभी उतनी अच्छी किसी कारण नहीं हो पाई है तो वो इसके जरिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं तो स्टार्ट करें सिंपल हारमोनिक मोशन या बच्चों उसको शॉर्ट में आप कहते हो एस इससे पहले कि हम लोग इष्ट के कंसेप्ट की बात करें पहले हम लोग कुछ इसके टर्म्स की बात कर लेते हैं बच्चों कोई भी मोशन पीरियोडिक क्या मतलब होता है या पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं एक ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को रिपीट करे दोहराए फॉर एग्जाम्पल सन के अबाउट अर्थ का मूवमेंट अर्थ के अबाउट मून का मूवमेंट ये एक पीरियोडिक मोशन है धागे से पत्थर को बांध दिया सिंपल पेंडुलम ये एक पीरियोडिक मोशन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पीरियोडिक मोशन है यानी पीरियोडिक मोशन बच्चों क्या है एक ऐसा मोशन जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को रिपीट करे वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है किसी पॉइंट के इर्द गिर्द यानी एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जो किसी पॉइंट के टू एंड फ्रो हो रहा हो अब ध्यान दो अर्थ अगर सन के अबाउट मूव कर रही है तो वो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द नहीं है यानी वो मोशन पीरियोडिक तो है लेकिन वो वाइब्रेटरी नहीं है वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल जैसे सिंपल पेंडुलम है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है एट्सेट्रा यानी बच्चों एक कंसेप्ट यहाँ से क्या निकल के आया एक क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आया कि सारे पीरियोडिक मोशंस वाइब्रेटरी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है हाँ वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं ये बात सही है बच्चों हारमोनिक मोशन किसको बोलते हैं ऐसे मोशंस जिनको हम साइन या कॉस के यानी ऐसे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो अपने आप को दोहराते हो रिपीट करते हो उनके जरिए रिप्रेजेंट करें वो मोशंस कहलाते हैं हारमोनिक मोशंस डैम्प्ड मोशन बच्चों क्या होता है इनफैक्ट हम अपनी डेली लाइफ में जितने मोशन देखते हैं वो डैम्प्ड मोशन ही होते हैं डैम्प्ड मोशन मतलब जो धीरे धीरे ख़त्म होने की टेंडेंसी रखें ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड सो ऑन तो उसको आपको लगातार एक लेगुलर इंटरेगुलर इंटरवल पे एनर्जी को देना पड़ेगा ताकि उसमें मोशन बरकरार रह सके क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अब इतनी बातें करने के बाद आते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी कुछ कंडीशंस फॉलो करता है रीस्टोरिंग फोर्स को डिसप्लेसमेंट के प्रपोर्शनल होना चाहिए बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब एक ऐसी फोर्स जो कि हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगे जैसे स्प्रिंग की फोर्स होती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही मीन पोजीशन के तरफ होता है और दूसरी कंडीशन होती है बच्चों उसमें क्या कि जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल होना चाहिए एम्पलीट्यूड शुड बी स्मॉल तो एस दो कंडीशंस को फॉलो करेगा एफ प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स रिस्टोरिंग फोर्स और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा बच्चों एस में सारी जो गिनती स्टार्ट होती है वो उसकी मेन पोजीशन से होती है यानी मेन पोजीशन वही काम करती है जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन करती है मतलब सारी गिनती वहीं से होती है मेन पोजीशन मतलब जहाँ पर बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है फॉर एग्जांपल अगर ये कोई धागे से लटका हुआ कोई बॉल है तो ये इसकी मेन पोजिशन है मतलब अगर आप इसको डिस्टर्ब ना करो तो ये कहीं नहीं जाएगा लेकिन आप डिस्टर्ब करोगे तो इसी पॉइंट गिर्द गिर्द घूमेगा ठीक है तो ये उसकी मेन पोजीशन है मेन पोजीशन मतलब जहाँ पे पार्टिकल पर बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जीरो हो डिस्प्लेसमेंट यानी इस मेन पोजीशन से कितना इधर गए तो पॉजिटिव इधर आए तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड मतलब उस मेन पोजीशन से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल अपने मेन पोजिशन से कितना मैक्सिमम दूर गया है वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड और बाकी बच्चों टाइम पीरियड आपको पता होगा एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए तो वो हो जाती है फ्रीक्वेंसी तो एस इन दो कंडीशंस को फॉलो करेगा बच्चों एक बात ये भी ध्यान रखो सारे एस वाइब्रेटरी तो होंगे लेकिन क्या सारे वाइब्रेटरी एस होंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है यानी सारे पीरियोडिक वाइब्रेटरी नहीं होते सारे वाइब्रेटरी एस नहीं होते 
लेकिन इसका उल्टा चलेगा एस एच एम वाइब्रेटरी होगा वाइब्रेटरी पीरियोडिक होगा अब एक एग्जाम्पल से बच्चों इस बात को समझते हैं समझने की कोशिश करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोशन होता कैसे है जैसे एक स्प्रिंग के साथ में हमने किसी ब्लॉक को बांध के रखा है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है अब इसको अगर हम थोड़ा सा दूर खींच के छोड़ दें हमने इसको अगर थोड़ा सा दूर खींच के छोड़ा तो स्प्रिंग एक ऐसी फोर्स होती है जो कि रीस्टोरिंग नेचर की है जो कि वापस आना चाहती है तो ये बच्चों हो जाएगी इसकी क्या मेन पोजिशन अब इसको अगर हमने इधर थोड़ा सा खींच के छोड़ा बच्चों जैसे कोई मोशन अपने आप नहीं होता वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी अपने आप नहीं होता उसको आप क्रिएट करते हो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट उसे क्रिएट करता है तो अगर यहाँ से इसको दूर से ले आके छोड़ा तो अब ये फोर्स इसको खींचेगी किसकी फोर्स स्प्रिंग की फोर्स तो स्प्रिंग की फोर्स इसको खींच करके जब तक अपनी मेन पोजिशन पर लाएगी यानी इस पोजिशन पर लाएगी तब तक ब्लॉक ने कुछ विलॉसिटी पा ली होगी जिसके कारण ब्लॉक और आगे जाएगा तो अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा स्प्रिंग उसे अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता जाएगा जित अपनी वेलोसिटी के कारण ब्लॉक जितना आ सकेगा जितना इधर आ सकेगा जितना स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकेगा करेगा तो यही इसका एम्पलीट्यूड होगा तो जो मेन पोजिशन से जितना एक तरफ एम्पलीट्यूड होता है या राइट साइड में कह लो इस फिगर के मुताबिक तो उतना ही लेफ्ट में होगा या ये कह लो कि मेन पोजिशन के दोनों तरफ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक जैसा लेता है जिसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो तो बच्चों मतलब क्या निकला कि यहाँ से जब इसको रिलीज किया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो वैसे भी बच्चों फिजिक्स में अगर कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो होती है जैसे बॉल को तुमने नीचे से फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों बॉल हो जाती है उसकी वेलोसिटी जीरो तो यहाँ वेलोसिटी जीरो है लेकिन फोर्स मैक्सिमम है इसलिए एक्सीलेशन मैक्सिमम है जब ब्लॉक अपने मेन पोजिशन से गुजर रहा होगा उस समय उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो होगा तो इसी तरह से अब जैसे इस पोजीशन पे आया तो स्प्रिंग अब इसको धक्का देगा तो ब्लॉक फिर यहाँ से वेलोसिटी जीरो लेकिन यहाँ आते आते वेलोसिटी पा लेगा फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा तो अगर हम सारी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं हम अगर उन्हें इग्नोर कर दें तो इसका मतलब अगर एक बार इमोशन क्रिएट हो गया तो फिर ये लगातार सस्टेन रहेगा एक बार किसी एक्सटर्नल एजेंट ने इसको दूर खींच के छोड़ दिया तो फिर ये अपने आप होता रहेगा किसी भी जनरल इंस्टेंट किसी भी जनरल इंस्टेंट बच्चों जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके मुताबिक जो स्प्रिंग की फोर्स लग रही होगी ये रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्सिलेशन के लिए और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे जब आप सॉल्व करते हो तो आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सिलेशन की इक्वेशंस मिलती हैं जैसे अब जब ये फोर्स हो लगी इसकी जब इक्वेशन बनाई आपने डिसप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यानी मेन पोजिशन से कितना इधर जा रहा है ये दोनों तरफ तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा वो जो x इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मेन पोजिशन से a इसका एम्पलीट्यूड हो गया कितना मैक्सिमम दूर जाएगा ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी टू पाई एफ या टू पाई बाई टी कह लो डेल्टा क्या होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल फेज या फेज कॉन्स्टेंट ये क्या होता है जब पार्टिकल का को आपने स्टडी करना शुरू किया तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर हो बच्चों ध्यान दो जैसे हमने जहाँ से इसको पकड़ा हुआ है तो अगर ये मेन पोजीशन हो तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है तो हो सकता है पार्टिकल अपने मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पर हो नेगेटिव पर हो बीच में कहीं हो तो डेल्टा क्या बताता है उसकी इनिशियल पोजिशन यानी उसका फेज कॉन्स्टेंट यानी इनिशियल फेज जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विलोसिटी निकालने के लिए तो आपको इक्वेशन मिलती है बी स्क्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा यानी बच्चों वेलोसिटी की इक्वेशन मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा की मिलेगी और जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो एक्सिलेशन के लिए तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा मिलता है और इसी को अगर एक्स की भाषा में कह दिया जाए तो इसी को कह सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका एस में टाइम पीरियड निकालने के लिए बहुत यूज़ होता है तो एक्स और ए की इक्वेशन आप देख सकते हो एक जैसी है विद माइनस साइन लेकिन वेलोसिटी की इक्वेशन कॉस की है बच्चों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आती है और वो ये कि जब डिसप्लेसमेंट या एक्सिलेशन मैक्सिमम होंगे 
उस समय वेलोसिटी मिनिमम होगी ज़ीरो होगी और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस समय डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मिनिमम होंगे साइन और कॉस का रिलेशन है बच्चों साइन और कॉस तुम ये जानते हो कि ये एक दूसरे के ठीक उल्टा चलते हैं साइन अगर अपनी जीरो वैल्यू लेता है जीरो डिग्री पर तो कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है जीरो डिग्री पर यानी दोनों के बीच का फेस डिफरेंस नाइन्टी डिग्री तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेस डिफरेंस 90 डिग्री वेलोसिटी एक्सेलरेशन 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन 180 डिग्री बच्चों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का आप लोग वीडियो को पूरा देखो स्किप नहीं करना है आप लोग उसको पूरा देखो ताकि आपको उसका जो पूरा बेनिफिट है पूरा जो चैप्टर है पूरा जो कंसेप्ट है वो मिल सके अगर आप जल्दबाजी में उसको स्किप कर जाओगे तो कोई भी कंसेप्ट छूट जाएगा अभी इसमें आगे सुपर पोजिशन सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सभी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं तो क्या सीखा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेस डिफरेंस 90, वेलोसिटी एक्सीलेशन के बीच का फेस डिफरेंस 90, डिस्प्लेसमेंट एक्सीलेशन के बीच का फेस डिफरेंस 180। बच्चों इसी बात को ग्राफ में भी देखा जा सकता है कैसे अगर हम x की इक्वेशन बनाएं मान लो x की इक्वेशन कुछ देर के लिए अगर हमने ये मान लिया कि ये डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो हो तो अगर ये एक्स की इक्वेशन है टी के साथ में तो जो वेलासिटी की इक्वेशन होगी वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा यानी कुछ ऐसे इस बात को ऐसे समझो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है मेन पोजीशन पर होती है तो जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो एक्स भी जीरो होगा और अगर एक्स जीरो है तो ए जीरो होगा वेलोसिटी जब मैक्सिमम है यानी मेन पोजीशन तो वहाँ एक्स और ए जीरो वेलोसिटी जीरो कहाँ है एक्सट्रीम पोजिशन पर एक्सट्रीम पोजिशन पर यानी एम्पलीट्यूड पोजिशन तो वहाँ एक्स और ए मैक्सिमम होंगे लेकिन विलासिटी ज़ीरो होगी ठीक है इसी बात को बच्चों जब आप इधर बना लेते हैं जब एक्सेलरेशन का ग्राफ दिखाते हो तो वो ऐसे कुछ जाता है यानी वो यानी वो एक्स के अपोजिट जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बात अंडरस्टूड भी है बच्चों जरा इसी फिगर पे ध्यान दो जब ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ से इधर की तरफ लेके गए ब्लॉक को इधर लेके गए तो डिसप्लेसमेंट इधर पॉजिटिव है जबकि एक्सेलरेशन मेन पोजिशन की तरफ है इसलिए निगेटिव यानी ब्लॉक जब अपनी मेन पोजीशन से राइट right साइड में जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है जब ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा यानी मेन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि मेन पोजिशन से ले रहे हो तुम तो ये जो वैल्यूज़ हैं बच्चों बल्कि इसके काम करते हैं इसको रिप्रजेंट भी करते हैं जैसे मान लो यहाँ करते हैं ये मेन पोजीशन है तो पार्टिकल जब आगे की तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट जिसको अगर हम लोग वेक्टर के वेक्टर के लिए कहें तो आर कह दें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑब्जेक्ट जब वापस आ रहा है तो वेलासिटी निगेटिव है एक्सेलरेशन अभी भी निगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट साइड में है और डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव है क्यों पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी अपने मेन पोजीशन से राइट right साइड में ही है अब ये यहाँ से वापस आ रहा है मेन पोजीशन से और पीछे आ रहा है तो वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव अब स्प्रिंग इसको ऐसे धकेल रही होगी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बच्चों इनका रिलेशन हमेशा अपोजिट ही होगा ऑब्जेक्ट जब वापस आ रहा है मेन पोजिशन की तरफ तो अब उसकी विलासिटी पॉजिटिव है मेन पोजिशन से लेफ्ट साइड में है इसलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है स्प्रिंग चूंकि कंप्रेस है उसे धकेल रही होगी इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एक कंप्लीट साइकिल में बच्चों अगर बात करें एक कंप्लीट टाइम पीरियड में अगर बात करें तो इन तीनों की जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चाहे वो एक्स की बात हो रही हो वी की बात हो रही हो चाहे वो ए की बात हो रही हो ये हमेशा इनकी जो एवरेज वैल्यूज होंगी वो जीरो होंगी ठीक है बच्चों कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हो या आप जो फिजिक्स फोन शॉट का ऐप है बच्चों उसको डाउनलोड कर लो और उसमें चैट में आप पूछ सकते हो या फिजिक्स फोन शॉट का ही टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स को लिया के पूछ सकते हो ठीक है तो ये बेसिक बात हो गई अब बात करें चलो एनर्जी की तो ब्लॉक क्योंकि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स है तो एनर्जी इस पूरे सिस्टम में कंजर्व रहेगी जब ब्लॉक अपने मेन पोजीशन से गुजर रहा होगा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब ब्लॉक 
अपने एक्सट्रीम पोजिशंस पर होगा उस समय पोटेंशियल एनर्जीज मैक्सिमम होंगी लेकिन किसी भी जनरल इंस्टेंट पर अगर हम उस इंस्टेंट की काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर उस इंस्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर तो ये बच्चों बराबर हो जाना चाहिए हाफ के ए स्क्वायर के यानी स्प्रिंग की मैक्सिमम एनर्जी के किसी भी इंस्टेंट अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो टोटल है बच्चों वो क्या आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब है जब ब्लॉक अपने मेन पोजिशन से गुजर रहा हो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब है जब ब्लॉक अपने एक्सट्रीम पोजिशन पर हो किसी जनरल इंस्टेंट पर दोनों का जो टोटल होगा वो कांस्टेंट होगा बच्चों ये कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने बॉल को अगर नीचे से ऊपर की तरफ उछाला तो ज़मीन पर बॉल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन हाइस्ट पॉइंट पर उसकी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन बीच के किसी पॉइंट बात करें तो दोनों का टोटल कॉन्स्टेंट है अब वो कॉन्स्टेंट किसके बराबर है मैकेनिकल एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी मतलब बॉल को तुमने नीचे से फेंका है तो उस समय वही मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है हाईएस्ट पॉइंट पर वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है टोनों का टोटल जो आया ये जो एनर्जी आई ये जब ब्लॉक मेन पोजिशन से गुजर रहा होगा तो वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी जब ब्लॉक एक्सट्रीम पोजिशन पर होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी किसी भी जनरल इंस्टेंट ये आएगा एक ये क्वेश्चन आई मिलेगी तो यहीं से पार्टिकल की वेलोसिटी की एक रिलेशन निकाल आती है ओमेगा होल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी बच्चों एक फार्मूला निकल आता है जिससे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के साथ पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है वो पता चलता है अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट्सेट्रा मैकेनिकल एनर्जी का भी तो काइनेटिक एनर्जी जब ब्लॉक अपने मेन पोजीशन से गुजरेगा तो उस समय मैक्सिमम है तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसे है बच्चों ये कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इसके ठीक उल्टा होगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसे होगा ये किसका ग्राफ है बेटा ये है पोटेंशियल एनर्जी का यानी पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल अपने मेन पोजिशन पर है ये एक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और इन दोनों का टोटल किसी भी इंस्टेंट अगर देखा जाए तो वो कांस्टेंट होगा बेटा वो कौन सी एनर्जी होगी वो होगी मैकेनिकल एनर्जी तो उन दोनों का जो टोटल है किसी भी इंस्टेंट वो कांस्टेंट होगा आप इसको ऐसे टच करते हुए मान लो ऐसे ही ऐसे टच करता हो जा रहा है इसको ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑक्सीलेट कर रही है पोटेंशियल एनर्जी भी ऑक्सीलेट कर रही है अगर ये पूछ लिया जाए कि जो पार्टिकल है बेटा पार्टिकल का टाइम पीरियड है टी और फ्रिक्वेंसी है एफ यानी जो ऑब्जेक्ट है वो जो जिस टाइम पीरियड से ऑक्सीट कर रहा है वो है टी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है एफ तो काइनेटिक एनर्जी की का टाइम पीरियड कितना टी बाई टू फ्रीक्वेंसी कितना डबल बेटा ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का होगा यानी एग्जामिनर अगर तुमसे ये पूछ ले बेटा कि किसी ऑब्जेक्ट का एस में जो काइनेटिक एनर्जी है या पहले पार्टिकल की बात कर लें पार्टिकल का टाइम पीरियड टी है फ्रीक्वेंसी एफ तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड हाफ फ्रीक्वेंसी डबल ये कैसे आया जब कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीट कर रहा है तो जितनी देर में उसके उसने एक साइकिल कंप्लीट किया है काइनेटिक एनर्जी ने अपने दो साइकिल कंप्लीट कर लिए मैक्सिमम ज़ीरो फिर मैक्सीम फिर ज़ीरो फिर मैक्सीम तो इसका मतलब टाइम पीरियड उसका हो गया बेटा क्या हाफ और फ्रिक्वेंसी हो गई क्या डबल अगर यही बात की जाए मैकेनिकल एनर्जी की तो मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज कर ही नहीं रही मैकेनिकल एनर्जी तो बदल ही नहीं रही तो अगर वो बदल नहीं रही है तो बेटा उसका टाइम पीरियड क्या इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी क्या जीरो ठीक है ये बेटा कई बार पूछा गया है कंसेप्ट है तो ये ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड हाफ उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी फ्रिक्वेंसी डबल किसका डबल पार्टिकल ऑक्सीलेशन का लेकिन मैकेनिकल एनर्जी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट और फ्रीक्वेंसी जीरो चलो बेटा अब यहां से आगे बढ़ते हैं अब बात की जाए पर्टिकुलरली कुछ सिस्टम्स की जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के जैसे सिंपल पेंडुलम की एंड सो ऑन सबसे पहले बात करते हैं चलो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यानी जिसमें एक ब्लॉक को तुमने स्प्रिंग के साथ जोड़ा है और तुम उसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो बेटा उसका जो फॉर्मूला है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 
यानी तुमने चाहे उसको हॉर्जोंटल लगाया चाहे वर्टिकल लगाया एक स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ जोड़ा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के तो बेटा इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला टू पाई रूट रूट एम बाई के इन केस अगर स्प्रिंग का भी मास दे दिया जाए तो मास ऑफ ब्लॉक एम स्प्रिंग का मास अगर एम डैश है तो एम प्लस एम डैश बाई थ्री इन टू के बेटा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक्सटर्नल फिर एक्सीलेशन का कोई असर नहीं पड़ता मतलब आप से अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका टाइम पीरियड है टू सेकेंड अब हम उसे किसी लिफ्ट में ले जाएं जो लिफ्ट ऊपर एक्सीट कर रही हो नीचे एक्सीट कर रही हो किसी सर्कुलर पाथ पे ले जाएं उसे हम चंद्रमा पे ले जाएं तो उसके टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड सिर्फ डिपेंड करता है मास पर और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पर उस पर और किसी चीज़ का कोई असर नहीं है हाँ अगर आप स्प्रिंग को काटते हो तो उसका असर पड़ता है तो बेटा वो न्यूटन्स लॉ का भी कंसेप्ट हो जाता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है यानी अगर एग्जामिनर तुमसे ये बोले कि स्प्रिंग को तुमने दो बराबर भागों में काट दिया तो एक जो स्प्रिंग है एक जो टुकड़ा है उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा अगर लेंथ हाफ हो गई तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बेटा क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा और अगर इसी बात को कहा जाए हमने स्प्रिंग के उन दोनों टुकड़ों को सीरीज में लगा दिया पैरल में लगा दिया तो बेटा स्प्रिंग बिल्कुल वैसे ही जुड़ते हैं जैसे कि कैपेसिटर यानी अगर सीरीज में जुड़ा तो वन पॉन हो जाएगा और अगर पैरेलल में जुड़ा तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा ठीक है यानी के वन प्लस के टू हो जाएगा और अगर सीरीज में जुड़ा तो वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू यानी स्प्रिंग बिल्कुल वैसे ही जुड़ते हैं जैसे कि जैसे कि कैपेसिटर सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा सिंपल पेंडुलम में जैसे एक धागे से एक पत्थर को बांधा और इसे हम ऐसे ऐसे ऑक्सीट करा रहे हैं ये है सिंपल पेंडुलम इसकी लेंथ l तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टू पाई रूट रेडियस ऑफ अर्थ वन प्लस रेडियस ऑफ अर्थ बाय l इन टू जी बच्चों ये फार्मूला कब चलाओगे ये फार्मूला तब चलाओगे जबकि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो ये फार्मूला हाँ इसी में अगर एक ऐसी लेंथ ले ली जाए जो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो अब ये मत पूछना कि सर इतना बड़ा धागा आप लटकाएंगे कहाँ से एक अप्रॉक्सीमेशन है एक फार्मूला है ठीक है तो इसलिए बेटा इसमें यह मत सोचना कि सर इतनी बड़ी लेंथ आप लटकाएंगे कहाँ से इसी में आर के या एल की जगह अगर आप आर ई रख दो तो आपको एक फार्मूला मिल गया क्या फार्मूला मिल गया बेटा टी स्क्वल टू टू पाई रूट आर ई बाय टू जी और जब इस वैल्यू को आप पुट करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 60 मिनट्स ये सब डाटा बेटा अगर आपको याद रहे तो इसके आपको हेल्प मिल सकती है यानी अगर हम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम लें जिसके कि धागे की जो लंबाई हो वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो तो उसका टाइम पीरियड होगा 60 मिनट्स अब अगर एक और एक्सट्रीम केस आ गया इसके और बड़ा केस आ गया कौन सा बड़ा केस अगर इसी में एग्जामिनर कह दे कि लेंथ इतनी बड़ी है कि उसके आगे रेडियस ऑफ अर्थ इग्नोरेबल है तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी जीरो आर ई पॉन एल तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई रूट आर ई बाय जी और ये होता है एक इनफाइनाइट पेंडुलम का केस यानी किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता तो ये वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेटली आती है कितनी एट्टी फोर पॉइंट सिक्स मिनट और यही वो टाइम भी है जिससे अर्थ अगर अपनी एक्सिस पर रोटेट करने लग जाए तो जो इक्वेटर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेसनेस फील करते हैं बेटा फिजिक्स एक इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है टॉपिक है चैप्टर्स इसके आपस में मिलते जुलते हैं तो इसको सीखने का सही तरीका भी यही होता है कि आप जो कंसेप्ट्स हैं उन पर पकड़ रखो तो वो जो कंसेप्ट होते हैं वो और ही बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं बेटा साथ साथ में वीडियो को अगर इसका ज़रूरत पड़े तो उसको पॉज करके सारे कंसेप्ट को बनाते जाओ वीडियो को लेकिन पूरा देखो कंसेप्ट पूरा सीखो Uh, कहाँ तक पहुँचे हम लोग चलो अब ये तो बात हो गई रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में अगर हो तो अदरवाइज अगर जनरल बात कर रहे हो तो टू पाई रूट एल बाई जी ये फार्मूला हमारा ज़्यादा चलेगा अब ये जो है बेटा ये फार्मूला जी पे डिपेंड कर रहा है इसका मतलब अगर तुम सिंपल uh, पेंडुलम को किसी एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में ले जाओ ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तब तुम यहाँ जी की जगह क्या ले लोगे जी की इफेक्टिव वैल्यू ठीक है 
जैसे ऊपर जा रही है तो जी की फैक्ट्री वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी एम जी नीचे सीडो फोर्स भी नीचे तो जी प्लस है लिफ्ट नीचे आ रही है जी माइनस है सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो जो नेट एक्सेलरेशन है वो निकाल लेना वो तुम्हें जी का इफेक्टिव वैल्यू दे देगा तो बेटा ये हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये हो गया सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा फिजिकल पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम जैसे कोई वायर अरे जैसे कोई रॉड रिंग एट्सेट्रा इसको अगर हम लोग किसी एक सिरे पर रख करके अगर हम इसको ऑक्सीलेट करा रहे हों तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज कॉल टू टू पाई क्या होता है i अपॉन एम जी इन टू डी बच्चो आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट इस एंड के अबाउट या जहां पे लटकाया उसके अबाउट मास है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है d क्या होता है बेटा सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से या ऑक्सीलेशन की जगह जहां से है फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा ये रॉड होता तो रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है एम जी डी यानी सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस से तो ये डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगा या कह लें एल बाई टू हो जाएगा तो इसको सॉल्व कर लें तो हमें एक रॉड के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा अपने एंड के अबाउट बेटा क्या क्या कट गया ये एम कट गया ये एल कट गया तो आ गया रूट में क्या ट्वेल्व बाय तो ये होता है फिजिकल पेंडुलम अब इसी में अगर रिंग हो डिस्क हो स्फेयर हो तो आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना और डी ले लेना सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी ये होता है फिजिकल पेंडुलम टॉर्शनल पेंडुलम जिसमें किसी मोटी वायर को तुमने किसी डिस्क से किसी डिस्क के सेंटर पर ऐसे लगा दिया है तो यह होता है टॉर्शनल पेंडुलम इसका फॉर्मूला बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के इस पर कम क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और सिंपल पेंडुलम में बनते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्लेस करेगा मास को और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्लेस करेगा कौन टॉर्शनल कॉन्स्टेंट टॉर्शनल कॉन्स्टेंट जो कि आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा कुछ बुक्स इसको सी से करती हैं कुछ बुक्स इसको के से करती हैं अब बच्चों अगर कुछ एक जनरल फॉर्मूले की बात कर लें जैसे अगर कुछ जैसे दो ब्लॉक्स हम लोगों को ऐसे दे दिए जाएं ये दो ब्लॉक्स M1 M2 मास के हों और इन्हें हम ऐसे ऑक्सीलेट करा रहे हों तो बच्चों इसको क्या करो इसको इक्विवेलेंट मान लो कि ये एक अकेला ब्लॉक है जो किसी दीवार से लगा है और जिसका मास है म्यू बेटा जिसको बोलते हैं रेडियोस्ड मास और ये म्यू किसके बराबर निकाल लेना एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू मतलब इस क्वेश्चन को तुम इस क्वेश्चन में चेंज कर देना ठीक है अगर किसी यू शेप पाइप में ऐसे पानी भरा हुआ हो कोई लिक्विड भरा हो कितनी ऊंचाई तक एच की ऊंचाई तक और एग्जामिनर तुमसे बोले कि तुम उसको ऐसे ऑक्सीलेट करा रहे हो यानी पानी ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है तो बेटा इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रखो टू पाई रूट एच अपॉन जी अगर कहा जाए अगर कहा जाए कि हमने किसी जैसे अर्थ में एक टनल खोद दी अब वो टनल चाहे हम थोड़ा दूरी पर खोदें चाहे हम उसे सेंटर से पास करते हुए खो दें और तब ये कहा जाए कि हमने इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा बताओ उसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या है तो बच्चों इसमें बिल्कुल वही फार्मूला चला दो जो तुमने अभी इनफाइनाइट पेंडुलम का सीखा यानी टू पाई रूट आर ई बाई जी क्या होता है बेटा सुपर पोजिशन ऑफ एस सुपर पोजिशन ऑफ एस का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर एक ही जगह पर एक से ज़्यादा एस एक साथ आ जाए ठीक है एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा एस एक साथ आ गए तो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एप्लीट्यूड होगा वो उनके वेक्टर सम से मिलेगा यानी अगर मान लो हमारे पास एक समय पर दो एस आ जाएं, एक ही जगह पर काम करें एक ही पार्टिकल पर काम करें तो जैसे वैक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे बिल्कुल वैसे ही इनके 
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को निकाल लो जो वैक्टर्स में दो वैक्टर्स के बीच का एंगल जो काम करता था वो काम यहाँ बेटा कौन करेगा ये दोनों एस के बीच का फेस डिफरेंस उस काम को करेगा ठीक है तो अगर एक ही समय पर दो एस आ गए तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यहाँ स्क्वायर होगा उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है बिल्कुल उसी वैक्टर मेथड से निकाल लेना क्लियर इसमें अगर ये बोला जाए कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर एस एच एम्स हैं एक एक्स एक्सिस पर चल हो रहा है और एक वाई एक्सिस पर हो रहा है और उनके बीच में अगर ज़ीरो डिग्री या 180 डिग्री का फेस डिफरेंस हो तो पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन अगर 90 डिग्री या कितना 270 डिग्री हो तो पार्टिकल का बेटा पाथ होगा सर्कल और अगर वो 45 डिग्री या 135 डिग्री हो तो पार्टिकल का पाथ होगा एलिप्टिकल ठीक है ये बेटा कौन सा ये एक कॉन्सेप्ट कहाँ पे चलेगा जब तुमने दो परपेंडिकुलर एस एच लिए हो और उनके बीच का फेस डिफरेंस ये हो और वो एक ही पॉइंट पर काम करें ठीक है तब ये फार्मूला ध्यान रखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा एक डैम्पिंग का केस का एक फार्मूला ध्यान रखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम ये तो होता ही है पी अपॉन टू एम का होल स्क्वायर ये तब फार्मूला चलाना पड़ता है जबकि हमें डैम्पिंग को भी कंसीडर करना पड़े तो इसमें बी कहलाता है डैम्पिंग कांस्टेंट इस पर कम क्वेश्चंस बनते हैं अगर मान लो क्वेश्चन तुमसे ये कह दे कि किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के कारण 10 सेंटीमीटर से घस के घट के पाँच सेंटीमीटर हो गया यानी फिफ्टी परसेंट घट गया तो बताओ अगले उतने ही देर में उसका एम्पलीट्यूड कितना घट जाएगा यानी अगर कहा गया कि दो सेकंड बाद उसका एम्पलीट्यूड 50 परसेंट हो गया तो बेटा बिल्कुल जैसे रेडियो एक्टिविटी वाला कंसेप्ट चलाते थे बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ चला लेना अगले दो सेकंड में जितना बचा है उसका हाफ हो जाएगा ठीक है एंड सो ऑन तो बेटा अब आप लोग इस पर क्वेश्चन लगाओ वीडियो बेटा देखो उससे तुमको क्या कितना बेनिफिट मिल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो लाइक द वीडियो शेयर इट टू दिट टू योर फ्रेंड्स और बेटा इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट अच्छे से तैयारी करो एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन